Bueno, nos vamos a conversar con Pilar Vera para que nos detalle la información desde el sitio en el que se encuentra. Mi querida Pili, los detalles de lo que haya sucedido, usted me mostró un vestidito por ahí, ¿qué más hay? ¿Qué más hay de lo que queda Estimado del, del robo? Estimado nuestros televidentes, hay mucho, hay mucho que contar. ¿Ya? Yo les decía que en Minimarket utilizaban esta técnica de robo, pero también me dicen que no solo en los Minimarket, sino también, mire para allí si me ayuda mi compañero camarógrafo, hasta pescado se llevan en los bolsillos, en las carteras, compran un pilito de pescado, pero en un momento este desprevenido se llevan otro. Estamos en el norte de Guayaquil, Flor de Bastión, Bloque 22, este minimarker en el sector de la ladrillera, Huguito, miren, aquí vino una señora, lamentablemente acompañada con una menor de edad. ¿Y qué es lo que realizó? El momento de venir, comprar, estamos también viendo los videos, cuidadosamente yo le quiero preguntar a, a la administradora si tal vez usted la identificó, pensó tal vez que ella era sospechosa o nada. No. No, no sospechábamos nada. ¿Por qué? Porque entraron, entraron de, o sea, cada uno por su cuenta y después fue que se unieron en, en lugares donde nadie las estaba viendo. Entonces no imaginábamos que iban a actuar de esa manera y también estaban acompañadas de una niña. Oiga, esta creatividad no solamente ha ocurrido aquí, sino que en otros, en otras despensas, en otros locales. Sí, así es, así es, amigo. ¿Cómo lo hacen? O sea, vienen para acá, vienen para acá y yo me he puesto este vestidito para que se puedan dar cuenta, y también me ayudaba la, la, la señorita también que pudo observar cómo utilizan esta táctica. ¿Cómo es, doña? Lo que hacen ellos es coger esto. Oye, Caminan no normalmente. Camine. A mí se me complica un poco. Porque... A ella se le complica un poco porque no está acostumbrada. Pero lo que indican aquí es que uno ni se percata. Difícil. Colocan los productos dentro del faldón, por eso es que utilizan faldas largas o blusas también así como bien grandes, para poder ahí meterse los productos y llevárselos. Ellas realizaron la compra efectivamente, pero de pocos productos y se quedaron aquí en este local. Ya la administración... Va a colocar las fotos, lamentablemente, de este hecho que no solo ha ocurrido en este local, que por supuesto trabaja, se la faja para alimentar a su familia. Y ustedes ven los videos y dicen, miren, parece que no sucediera nada. Todo se lleva. Nos vamos a ir en la parte exterior más adelante para que ustedes se den cuenta que hasta mariscos, mariscos, que parece algo increíble, se lo llevan en los bolsillos. Compran un pilito de pescado, pero lo otro se lo lleva. Vamos a ver cómo hacen aquí. A ver si se puede realmente... O sea, lo que hacen ellos es faldones, se introducen el, el producto, algunos efectivamente, porque como la falda es larga, no se dan cuenta. Mire, van dos paquetes. Vamos a ver si puedo llevarme otro paquete. Mientras tanto, esta es una táctica, Dios mío, que son profesionales. Y empiezan a caminar como que si nada ha ocurrido. Miren, a mí ya se me cayó un producto, pero, pero esto necesitan experiencia. Lo que me indican aquí ellos es que ya las tienen como medio afichadas porque efectivamente... Ellas están acostumbradas a realizar este robo. Compran algunos productos, pero productos tal vez costosos, es lo que se llevan entre sus piernas. Y aquí sigue el producto. Se dan cuenta tal vez ustedes que están en casa en que yo tengo el producto que me estoy llevando, robando aquí en la falda. Creo que no. Uno no se percata ni se da cuenta. Gracias a Dios, este local tiene cámaras y se pudieron dar cuenta de cómo realizan, cómo utilizan la creatividad negativamente para hacer su daño. Mire, y aquí voy a sacar el producto. Mire, aquí está el producto. Pues lógico, ellos se lo llevan más allá. Y aquí vamos a conversar con los comerciantes de mariscos que me indicaban también que el marisco también se lo llevan. 
Efectivamente, no sé si el caballero está por este, por este sector, lo que me indican aquí, les voy a ver cómo hacen este robo. Llevan una fundita, compran un pilito de pescado, pero el otro pilito tienen una funda y se lo llevan ahí y hasta en la cartera y en los bolsillos. Roselena, más adelante vamos a hablar sobre este tema también que ocurre, este robo que lo hacen aquí con los mariscos, los pescados y hasta camarones. Es impresionante ver la manera de la habilidad que tienen estas mujeres para robar. Claro, no se lo ponen en las rodillas como tú te lo pusiste, por eso se te cayó, sino un poco más arriba. Y ahí se lo sostienen no sé cómo. Pero la situación no solo es eso, sino también que aparte utilizan a menores de edad. Eso es lo más grave, Pili. Lastimosamente la realidad y lo que me indicaba la administradora, al verla con un, una niña... No piensan que van a realizar este acto que, Obviamente. por supuesto, un mal ejemplo para la pequeña. Pero la pequeña la utilizaron como campanera, sería. Como campanera porque no, ella no realizó ningún robo, pero la distraen igual a las otras vendedoras y como que no, no tienen la apariencia de que va a robar. Esto, Rosalén, y hay que recalcar, no solo ha ocurrido en esta despensa, sino que en otros locales comerciales. Hay que preguntarle si la policía tal vez realiza rondas en este sector. Exacto. ¿Tienen ellos botones de pánico en sus locales comerciales? Están afiliados al local seguro, que es lo que tiene la policía para trabajar en conjunto con ellos, así mismo como el botón de pánico. Ojalá pues implementen varios mecanismos para la seguridad en ese sector, porque ya estamos viendo que son víctimas de constantes robos. Ojalá que también esas grabaciones sirvan para capturar a las sospechosas, bueno, en este caso a las mujeres delincuentes que utilizaron a menores de edad. Gracias, Pili, por la información. Más adelante contigo.